very good evening to all the dignitaries who are present here. Now we request Mr. S. Srinivasa Raghavan, President of MMBA, to take the stage. I request K. P. Krishnadas, Vice President MBHAA. I request J. Anandavalli, President WAA. I request M. K. Suresh, President in Charge MBA. I request V. Ramakrishnan, President MAHAA. I request D. Anbaras, Secretary MBHAA. I request P. Krishnaveni, Secretary WAA. I request R. Venkatesan, Secretary MBA. And I request N. S. Karthik A.M. Treasurer Maha to take the stage. I request Mr. Veera Kadrabal, additional AAT, uh, to take on the stage. Now I request our Honorable Mr. Justice P. N. Prakash to take on the stage. On behalf of all the bar associations of Madhra Bench of Madras, I could, with great joy and immense pleasure and privilege to extend warm welcome to all present here for the farewell ceremony of Honorable Mr. Justice P. N. Prakash. A smile is the universal welcome. In order to give such welcome, may I request President of MMBA, Mr. Srinivasan Raghavan, to deliver welcome address. A happy evening to one and all. An occasion to welcome the beloved dignitaries most on the end of the days. On behalf of MMBA, MBHAA, WAA, MBA and MAHAA, I extend my hearty welcome to Honorable Dr. G. Jayachandran, who has come here in his tight schedule. We also welcome Honorable Justice Kumaresh Babu for this occasion. I also welcome Mr. Isaac Mohanlal, Senior Advocate, Mr. Krishna Veni, Senior Advocate, Honorable Justice B. Pugalindi, who has come here. And I also welcome Mr. Veera Kadravan, Additional Advocate General. And I welcome the presidents and secretaries of our brothers and sisters bar associations and all the beloved advocates, ladies and gentlemen, a warm welcome to you all. This occasion is somewhat very momentous in the sense that the hero of the day is something is somebody who is very close to the legal fraternity, especially the members of the bar. He has been very kind and very popular judge besides being an academician by himself. He has been known for his articles and lectures both in the law journals and in judicial academy both before and after his elevation. His lordship's contribution to the legal world is very noteworthy and we are here to give a warm farewell to Lordship who is going to debit the office next week. Now on behalf of everybody present here, I extend a hearty welcome to Honorable Mr. Justice P. N. Prakash to this occasion. Thank you very much. Thank you, sir. Acts of honor comes from honor written upon the heart. May I now request General Secretary MMBA K. P. Narayana Kumar, Mr. K. P. Krishna Das, Vice President M. B. H. A. A. Mrs. Krishnaveni, General Secretary WAA, Mr. Suresh Kumar Paul, Vice President MBA, and Mr. N.S. Karthikeyan, Treasurer Maha, to honor our Honorable Mr. Justice P. N. Prakash. Thank you, sir. In order to felicitate our Honorable Justice, I request the man who is known for simplicity and the man who is having dimple in his face, Mr. Veera Kadravan, Senior Advocate, Additional Advocate General 3 of Madhra Bench. My Lord, the Honorable Mr. Justice B.N. Prakash, Honorable Judges of Madras High Court, now sitting in the Madhra Bench, the President, Secretaries and Office Bearers of all the Association, the government leader, Mr. Tilakumar, the senior advocate, Mr. Isaac Mohanlal, Mr. Meenaj Sundaram, my dear sister, Krishnaveni, and the members of the electronic media, print media, office bearers, press, my dear beloved advocates, ladies and gentlemen. 
to begin with i would like to thank my lord honorable mr justice p n prakash who has readily agreed to receive our felicitation and farewell on this occasion due to demitting of his office on 11th january 2023 today he is with us because of his magnanimity for accepting our request to receive all our felicitation and wishes before his retirement his lordship has pursued his school education as well as higher education including law in chennai and enrolled in the bar council of tamil nadu on 181984 his lordship father was a president of a village panchayat his lordship practiced law at the principal seat in our madurai bench as well as in the madras high court lordship has also practiced in city civil court labor court family court mahila court special court for cb cases consumer court administrative tribunals and debt recovery tribunals and appeared in national consumer dispute commission new delhi his lordship's specialization while practicing as practicing as an advocate was conducting trials appeal in criminal cases his lordship was the additional special public prosecutor in the special court at ndps cases in chennai during 1995 to 1998 and an additional special public prosecutor in special court for narcotic drugs during 1998 and 2001 was also a special public prosecutor for cbi in 2002 and was a special public prosecutor for customs and excise for the madras high court up to 2003 and he is also he was also practicing as a special public prosecutor for ndps cases for the high court of madras as well as kerala karnataka and andhra pradesh and also a special counsel to defend the city police commission namely called the justice raman commission of inquiry who probed into the death of vengadesan pannayar his lordship resigned in all government position in 2006 and started a law firm by name norton and grant his lordship is a passionate in giving guest lectures and delivered guest lectures in the state judicial academy and also in vallabhai patel national police academy hyderabad university of madras dr ambedkar law college indira gandhi forest academy at dehradun his lordship was an active honorary editor in the madras law journal both in the criminal as well as in the madras weekly notes criminal and he wrote various articles published in all leading journals of our legal fraternity his lordship was elevated as an additional judge of the high court of madras on 25 10 and as a permanent judge on 14 4 after contributing a marvelous service in the higher judiciary for about 10 years My Lord is demanding his office as a judge of our Charter High Court on the 11th January 2013, 23. I am sure that it is one one day occasion would not be sufficient to say something about the marvelous judgments and historical decisions taken and rendered by him. However, I have to summarize a few important judgments of my Lord's, which are landmark judgments for all the lawyers who are practicing law. one of the important judgment i have to narrate because i have collected several judgments but however for the paucity of time i wanted to limit some of the judgments we are very 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 important for all lawyers for their perusal and for their better practices in the case of registrar judicial versus madurai represented by sp thootukudi in in a sumo motor it petition taking note of the anti mortem injuries found on the bodies of one jayaraj and bennix coupled with the averments in the report of the judicial magistrate honorable mr justice p n prakash while speaking for the bench along with my lord justice pugalendi expressed the view that there is a prima facie material available for a murder case under section 302 ipc against satangulam police in another order of the same case 
bench has directed to proceed against a three police officer for obstructing the inquiry conducted by the judicial magistrate the entire nation was watching what is happening in satan kolam case for the first time the entire public and the international media has turned towards the madurai bench for the historic judgments and the action taken for booking the perpetrators of law into the books and he not only initiated proceedings but also see to that the entire investigation is proceeded properly charge sheets are filed and within a stipulated time further directions are issued to the cbi to proceed with the case in the case of state represented by inspector of police cbi versus vp pandi a sensational murder case in madurai where three journalists were killed in the fire accident my lord seeking for the bench allowed the appeal of the state and sentenced the persons his lordship has rendered a very interesting point where even though the photographer turned hostile he in his judgment have delivered very beautiful quote which can be used for all the lawyers stating the photographers can turn hostile but not the photos so the photos were treated along with the other materials and finally a historic judgments have come by my lords in the said case in yet another case in a larger bench judgment of five judges consisting of my lord justice p n prakash my lord justice mahadevan my lord justice sundar my lord justice anand venkateshan a a nakiran constituted a larger bench in annapurni versus vijay his lordship ruled that in favor of the original jurisdiction of the high court for hearing the child custody and guardianship cases that was one of the landmark judgment where a important decision was taken by the larger bench of our high court holding that the high court is having the jurisdiction to deal with the custody and guardianship cases in another full bench moreover uh, my lord have delivered several judgment as uh, leading in the full benches in apart from the division bench cases i will narrate some of the full bench judgment cases while leading in the full bench consisting of my lord justice p n prakash my lord rmt tika raman and justice ad jagdish chandra in a batch of cases leading in criminal op number 31852 of 22 the law laid down was that under section 12 of the domestic violence act which can be challenged in high court only by article 227 of the constitution not by invoking the power under 482 crpc where the high court has retained its jurisdiction of invoking article 227 wherever the inherent powers are required to be exercised to safeguard the interest of justice the another yet another full bench is that consisting of my lord justice p n prakash justice a nakiran and justice r hemalata in p venkatachalam versus tahsildar has ruled an historical judgment in the civil law also where that the legal certificate has certificate issued by the tahsildar only reflects the relationship with the deceased and does not affect the status of heir under the personal law in another full bench consisting of my lord justice p n prakash my lord justice sivanyanam and my lord justice manjula in criminal op number 13123 of 21 dated 12721 lord chief held that treating ordinary country bomb cases as terrorist cases will defeat the very purpose of ni act we all know that even by registering cases while crackers are used and country bombs are used for the purpose of registering cases that was very finely dealt with by the full bench and held that it was the sessions court order denying bail in nia act cases can be challenged only by of appeal under section 21 of the nia act before the division bench in yet another judgment with sitting along with my lord justice indra banerjee as a chief justice then was in a specially constituted division bench laid down the guidelines for recording the statements and confessions during the dying declaration and the trip reports by a detail order in criminal op number 12148 of 2017 the special bench was constituted after the honorable justice p n prakash came across a bail plea of hearing and speech impaired persons accused of 
this is also an important document and it is a legal research conducted how to record documents for the impaired persons during dying declaration etc in yet another judgment in the case of our money versus state my lord have recorded how to deal with defamation cases while causing the defamation complaint has observed that if the voice of the fourth estate is stifled in this manner india will become a nazi state and hard labor of our freedom fighters and makers of our constitution will go down the drain so this is an important judgment to protect the freedom of expressions of the fourth pillar of the state which is regulating and which are very much essential for a peaceful existence of and a smooth functioning of our constitution in the case of kalai selvan alias danus versus uh, danus ke raja and mr kadiresan first time a a case was filed where a paternity of a leading actor was questioned by way of a case before the madurai bench my lord have categorically held in the said judgment that a couple claiming to be a biological parents has observed that when an actor is consistently adorns the role of a villain in real life one cannot conclude that in real life he would be the same character and that was a judgment which deals about the paternity of a person and the frivolous litigations against the celebrities which was properly curtailed by invoking the powers of the high court in a contempt jurisdiction moved against the third additional family court chennai in contempt petition number 754555 of 2009 by a litigant alleging that he did not comply with the high court direction to dispose of the case within the 6 months my lord have held that the family courts are burdened with matrimonial cases too many in number resulting in which the directions cannot be treated as willful disobedience and protected the subordinate judiciary and also understand the difficulty of subordinate judiciary in carrying out and performing their legal obligations and duties while passing the order in a disciplinary committee of bar council of tamil nadu and puducherry my lord justice pn prakash has observed that in criminal proceedings the legal heirs of the original complaint can apply for the continuance of the proceeding against the accused upon the death of the original complaint his lordship also in the criminal appeal has directed the lawyer, lawyer courts to obtain affidavit of secrecy from the videographers who record the statements and witnesses who cannot hear or speak as section 119 of the evidence acts makes it mandatory for the evidence of such people to be recorded through interpreters or special educators wherever there is a legal lacuna under the criminal law it is properly filled up during the tenure of my lord justice p n prakash in the case of mer anasali versus state while speaking for the bench honorable my lord justice p n prakash has observed that the lower courts failed miserably to follow proper procedure while dealing with the bail plea of the main accused under the various provisions of ipc and uapa and directed the tamil nadu state judicial academy to conduct refresher course for the judicial officers focusing on the special enactments like unlawful activities prevention act prevention of children and sexual offences act scst act and ndps act even though the lacunas are filled up my lord never give up educating the not only the bar as well as the subordinate judicial officers by insisting for proper inquiry and proper classes in the judicial academy for the subordinate law officers law officers and courts in manigandan's case versus state where six year child was the victim my lord justice p n prakash while speaking for the bench noted from the perspective of a child a sexual assault might only be understood as a physical assault as a child is unaware of what sexual assault is and therefore the description about the incident assumes a lot of significance of the court to come to a conclusion as to where there was a penetrative sexual assault is a given case finally the bench refused to set aside the conviction of a man who was charged with the pokso act in sheikh mohideen versus devendran while speaking of the for the bench in a tanpit case my lord have clarified the special court that the constituted under the tanpit act is not a magistrate court and presiding of the special court can only be a person of the cadre of a district and session judge and therefore the appeal against such conviction of acquittal of the special court will lie only to the high court irrespective of the quantum of sentence in mukandi post versus ranjini 
my lord have already held that the petition filed by the husband and his parents to quash the proceedings under the domestic violence act filed by the wife has held that pendency of a divorce petition filed by the husband is not a bar for initiation of proceedings under the domestic violence act that the area was also clarified and all the defects were rectified by my lord's judicial verdicts as to stated initially it is an endless survey exercise for anyone to pick up only a limited judgment from the bundle of landmark and important pronouncement of law by my lord honorable justice p n prakash i like to state that judge should be studious courteous conscientious patient punctual just impartial fearless of public clamor regardless of public praise indifferent to private political and partisan influences in so far as my lord honorable mr p n prakash is concerned observing the good etiquette being honest in all aspects of life having modesty and always maintaining good temper honor honoring the virtues and the vice patience in the face of terrible events learning enough necessary for his actions and observing the principles of morality in all of us are some of the qualities of my lord honorable justice p n prakash the contribution of my lord justice p n prakash to our high court in disposing of cases is commendable and very much applaudable it is no doubt true that a big vacuum would create after the demission of office of my lord justice p n prakash in our chartered high court in terms of all the qualities as a judge and the qualities he inherits with the above remarks i bid farewell to honorable mr justice p n prakash on behalf of the entire legal fraternity of the madurai bench and madras high court i pray the almighty for a sound health prosperity and happiness in rest of his life once again i thank all office bearers for all the associations members who are giving me the opportunity to bid farewell to our beloved my lord justice p n prakash with this is the official note of me pertaining to as an additional advocate general of the madurai bench in so far as my personal note i want to say as the our uh, anchor said i want to say something about my lords in my mother tongue neethi arasar thiru p n prakash avargalai enudaiya mudal naal naan valakurangiraga paniyaatiya kaalathil irundhu miga arigil irundhum tholaivil irundhum paarthu varugiren நீதியரசர் அவர்களை நான் வழக்குரைஞராக பார்த்திருக்கிறேன் என்டிபிஎஸ் வழக்குகளில் அவர் ஆஜராகும் போது வருகின்ற நேர்த்தி நேர்மை வழக்கில் வாதாடுகின்ற விதம் அனைத்துமே மிக மிக துல்லியமாக எந்த விதத்திலும் யாருக்காகவும் வளைந்து கொடுக்காத அந்த ப்ராசிக்யூஷன் என்பதை அவருடைய ப்ராசிக்யூட்டராக அவரை நான் பார்த்திருக்கிறேன் அவர் நீதியரசர் ஆகிவிட்டார் முதல் முறையாக நீதியரசர்கள் தான் அமர்ந்திருக்கும் நாற்காலியையும் வணங்கித்தான் அவர் அந்த நாற்காலியில் அமர்வார் ஒரு நாள் அவரிடம் நான் கேட்டேன் ஜட்ஜ் யாருமே இப்படி நாற்காலியை கும்பிடுறது இல்லை நீங்க மட்டும் எப்பவும் கோர்ட்ல உட்காரும் போது அப்படி கும்பிடுறீங்களே இதை கொஞ்சம் விளக்கமா எனக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அப்ப நான் ஒரே ஒரு விளக்கம் சொல்றேன் அதுல நீங்க புரிஞ்சுங்க கதிரவன் அப்படின்னார் என்ன அன்னைக்கு லஞ்சுக்கு கூப்பிட்டுருந்தாங்க உள்ள நான் போகிறப்போ போகிற வழியில் இருக்கிற அந்த சிஎஸ்எஃப் ஸ்டாஃபு எல்லாரும் வரிசையாக வணக்கம் வச்சாங்க அப்போ சொன்னாங்க உன் கேள்விக்கு இது தான் பதில் எனக்கு வைக்கிற வணக்கம்லாம் இந்த காருக்கும் இந்த சைரனுக்கும் தான் அது எனக்குன்னு நான் எடுத்துக்கிறது இல்லை எந்த காலம் வரைக்கும் நான் இந்த பதவியில் இருக்கிறேனோ அதன் வரைக்கும் இந்த மரியாதையும் இந்த நிமித்தங்களும் இருக்கும் ஸோ ஆஸ் அ ஜட்ஜ் when i'm holding in a sitting in my office i should respect the seat first not the individuals and the needi thurai maanbai kaapad enbadu than amarndirukkira padaviyaikkum vanakkam selivutha vendum endra oru oru tattvathai andha dinathile avar sonnar idu edai kaattugirathu endral needi paripalanathil endha nerathilum oru chinna thavarum oru chinna kuraiyum nammal vandu vida koodadhu engindra மிக மிக உயர்ந்த எண்ணத்தினை அது தெரிவிக்கிறது என்று நான் கருதுவேன் அப்படி வணக்கம் வைக்காவிட்டால் அது இல்லையா என்பது அல்ல 
உட்காரும் போதே நீதியரசர்கள் உட்காரும் போதே அப்படி ஒரு மனநிலையினை எதிர்த்து நிற்கின்ற வழக்குரைஞர்களுக்கு ஒரு விதத்திலே சொல்லிவிட்டு தன்னுடைய பணியினை துவக்குகிறார்கள் ஐ எம் கான்சியஸ் ஆஃப் தேக்ட் ஐ எம் டூயிங் வாட் எவர் ஐ டூ ஆஸ் அ ஜட்ஜ் ஆஃப் திஸ் கோர்ட் அண்ட் ஆஸ் அ சார்டர் ஹை கோர்ட் ஜட்ஜ் அது மட்டுமல்லாது அவருடைய சிறந்த விஷயம் என்னவென்றால் இரண்டாயிரத்தி இருபதில் மார்ச் மாதம் கொரோனா எல்லோரும் வீட்டில் இருக்கிறோம் அப்பொழுது தொடர்ந்து இந்த தடுப்பூசிக்கான முகாம்கள் போட வேண்டிய அவசியம் வந்தது அப்பொழுது நானும் திரு அருண் சுவாமிநாதன் அவர்களும் அவர்களை தொடர்பு கொண்ட போது அதனால் என்ன உடனே ஏற்பாடு செய்து தருகிறேன் என்று அதற்கான பணிகளை முடுக்கிவிட்டதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்முடைய வழக்குரைய நண்பர்களுக்கான தடுப்பூசி போடுறதுக்கான அனைத்து விஷயங்களையும் செய்தார் அது மட்டும் இல்லை அந்த அப்போ முத முதல்ல ஒரு ஒரு விஷயத்தை கொண்டு வந்தாங்க அந்த நோஸில் வந்து அந்த தண்ணி இந்த பக்கமாக விட்டால் இந்த பக்கம் எடுத்தால் அந்த நோஸில் இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன்லாம் போயிடும் ரொம்ப சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் அது எல்லாருக்கும் அவங்க சொல்லிக் கொடுத்தாங்க ஒரு சிம்பிள் எக்ஸசைஸ் ஹவு டு எராடிகேட் தி வைரஸ் விச் இஸ் அவைலபிள் இன் யுவர் த்ரோட் அண்ட் இந்த ஜங்ஷன் த்ரோட் அண்ட் தி அதர் ஜங்ஷன் இட் கேன் பி ரிமூவ்ட் பை யூசிங் வாட்டர் ஒவ்வொரு சின்ன விஷயங்களிலும் வழக்குரைஞராக இருந்தபோதும் சரி நீதியரசராக இருந்தபோதும் தன்னுடைய பணியினை செவ்வனை செய்வதோடு மட்டுமல்லாமல் அனைவரோடும் அன்பாக எளிமையாக பழகக்கூடிய உயர்ந்த பண்புகளை உடைய அந்த நீதியரசர் அவர்களுக்கு எல்லாம் அல்ல மீனாட்சியின் அருளால் அவர் எல்லா வளமும் நலமும் பெற்று வரப்போகின்ற உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்புகளில் எல்லாம் அவர் பெயர் இடம்பெற்றிருக்க வேண்டும் என்ற எங்களுடைய விருப்பத்தையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் எ மேன் வித் ஹையஸ்ட் எக்லான்ஸ் ஹையஸ்ட் நாலேஜ் இன் தி criminal field he is not a mere judge he is a jurist and a person of eminence it should not go waste on demitting the office it should reach the persons who are deprived of it and it, he must also can educate the judicial process in the supreme court it is my wish and desire that my lord should practice in supreme court and enlighten and also uh, clarify certain things which as a judge he has done here as a senior advocate of the supreme court because nowadays the sometimes we are not agreeing with the supreme court judgments also so if my lords started practicing in supreme court i do hope that further clarity we can expect it from the supreme court this is my personal opinion and wish and in the lighter sense neediyarasarai na neediyarasaga paarkum bodellam ஒரே ஒரு விஷயம் அடிக்கடி என்னுடைய ஞாபகத்துக்கு வரும் இந்த கேரக்டரை ஏதோ ஒரு சினிமாவில் நம்ம பார்த்துருக்கோமே இந்த கேரக்டரை ஏதோ ஒரு சினிமாவில் நம்மளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோமே அப்படின்னு நிறைய நாள் நான் யோசித்தது உண்டு அது வந்து இந்தியன் படத்தில் வருகின்ற கமலஹாசன் தாத்தா தான் இந்தியன் படத்தில் கமலஹாசன் தாத்தாவாக வருவார் அந்த ரோல் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கதர் பேண்ட்டு கதர் சட்டல் அப்படி தான் போட்டு வருவார் யாராக இருந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டார் சொந்த பையனாக இருந்தாலும் கவலைப்பட மாட்டார் அதில் வந்து இஸ் ஒன்லி விஷன் இஸ் வித் த பேட்ரியாட்டிக் நோஷன் பேட்ரிகாட்டிக் ஃபைத் அண்ட் பேட்ரியாட்டிக் பிளட் எல்லா இடத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா அவனுடைய ஜட்மெண்ட்டில் ஒரு விஷயம் நல்லா தெரியும் ஒரு ஒரு குற்றவாளி கிட்டத்தட்ட ப்ராசிக்யூஷன் ப்ரூவ் பண்ணலைன்னா அதற்கான வாய்ப்பு ப்ராசிக்யூஷனுக்கு கிடைக்கப்படலைன்னா மிக சரியாக பல நேரங்களில் விடுதலை அடைந்திருக்கிறோம் விடுதலை வழக்குகளாக அது முடிந்திருக்கிறது அதே நேரத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்கள் குற்றவாளிகள் என்று தெரிந்தால் கண்டிப்பாக உணர்ந்தால் இருக்கின்ற அந்த சாட்சியங்களின் அடிப்படையில் நீதி பரிபாலனத்தில் கண்டிப்பாக அது குற்றவாளிகள் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் நான் சில வழக்குகளை அவரிடம் இழந்திருக்கிறேன் நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்புகளை படித்த பின்பு என்னுடைய வழக்கு தவறான வழக்கு அல்லது என்னுடைய என்னுடைய கட்சிக்காரர் சரியான சாட்சிகளின் அடிப்படையிலே அவர் தண்டிக்கப்பட்டிருக்கிறார் என்ற உணர்வை அவர் ஏற்படுத்தியிருக்கிறார் இன் நட்சல் ஐ கேன் சே வி ஹாவ் நோ கிரீவன்ஸ் அபவுட் யுவர் ஃபைனல் ஆர்டர்ஸ் எதர் வி சக்சீட் ஆர் லூஸ் வி ஆல்வேஸ் வி ஆல்வேஸ் அக்ரி வித் யுவர் ஃபைனல் வெர்டிக்ட் அண்ட் பிஃபோர் கன்விக்ஷன் ஹி தரவுலி அனலைசஸ் ஆல் தி நியூ நுவான்சஸ் மைனூட் எவிடன்சஸ் மைனூட் கராபரேஷன்ஸ் அண்ட் மைனூட் திங்ஸ் நீங்களே தெரியாது உங்களுக்கே தெரியாது இன்னொரு ஆங்கிள்லேருந்து ஒரு கேள்வி வரும் அதை தரவாக படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அது அப்படி இருக்குமோ இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா டீலிங் வித் கிரிமினல் கேசஸ் ஹி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தி சொசைட்டி அண்ட் தி நார்மல் 
ஹியூமன் பிஹேவியர் ஆஸ் எ ஜட்ஜ் ஒரு சராசரி மனிதன் அந்த சம்பவ நேரங்களில் எப்படி செயல்படுவான் எப்படி அதனுடைய தன்னுடைய கருத்தை சொல்லி இருப்பான் எது சரியாக இருக்கும் எது உண்மையிலாக இருக்கும் என்பது மிக சரியாக துல்லியமாக கணிக்கக்கூடிய அந்த மிகுந்த ஆற்றல் படைத்த நீதியரசர் அவர்கள் இந்த நாளில் நான் ஏற்கனவே வாசித்தது போல் ஐயா நீதிமன்ற பதிவு பணியில் இருந்து ஓய்வு பெறுகிறார் அவரால் விட்டு சென்ற ஒரு மிகப்பெரிய காளியிடம் இன்னும் கொஞ்ச காலத்துக்கு இருக்குமோ என்கின்ற ஐயப்பாடும் இருக்கிறது என்றாலும் அடுத்து வருகின்ற நீதியரசர்கள் டாக்டர் ஜெயச்சந்திரன் போன்றவர்கள் அந்த இடத்தை கண்டிப்பாக நிரப்பி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ற எந்த எங்களுடைய கருத்தையும் இந்த தரத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த மாலை நேரத்தில் எனக்கு வாய்ப்பளித்த அனைத்து சங்கங்களின் சார் அனைத்து சங்க உறுப்பினர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்து நீதியசர் அவர்கள் மேம்மேலும் சிறந்து விளங்கி நீண்ட ஆயுளோடு நிறை மகிழ்வோடு வாழ வேண்டும் என்று தமிழ்நாடு அரசு வழக்குரைஞர் சங்கத்தின் சார்பிலும் அரசு வழக்குரைஞர்கள் சார்பிலும் என நன்றி வினையும் பாராட்டத்தையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன் வணக்கம் தேங்க்யூ சார் ஃபார் யுவர் ஒண்டர்ஃபுல் ஸ்பீச் மை நவ் ரெக்வஸ்ட் செக்ரட்டரி ஆஃப் எம்பிஹெச்ஏ மிஸ்டர் டி அன்பரசு டு ஆஃபர் ஹிஸ் ஃபெலிசிட்டேஷன் குட் ஈவினிங் டு ஆல் ஆல் ஆஃப் அஸ் கேதர் ஹியர் டுடே வித் ஹெவி ஹார்ட்ஸ் டு பீட் ஃபேர்வர் டு அவர் ஹானரபிள் மிஸ்டர் ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் இன் ஹிஸ் டென் இயர்ஸ் ஆஃப் டென் இயர் ஆஃப் அஸ் ஜட்ஜ் இன் அவர் ஹைகோர்ட் His Lordship dispensed justice with proficiency in law with utmost humanitarian approach in by interpreting law in a most logical way to justice. His Lordship always maintained the court hall decorum in a pleasant way by respecting all the members of the bar. His Lordship concern towards the junior members of our high court is always appreciable and unforgettable. His Lordship encouraged juniors by all means to excel in the profession by improving their legal skills and maintaining dignity and decorum your lordship's impeccable character of straight forwardness and upright approach towards the cases made him as an unforgettable judge in our justice delivery system being kind honest and knowledgeable are the basic traits of a fine judge and our honorable judge pnpj is filled with these things his lordship may retire from the lordship from our high court within a week but his lordship judgment will never retire from the judicial delivery system and those judgments will stand high forever our lordship judgments contributed much for the march of law criminal jurisprudence attained positive growth by virtue of several judgments the judgments delivered by our lordship in the cases dealing with 107 procedure cases police atrocities cases domestic violence cases rights of voiceless oppressed people etc are remarkable and excellent honest and kind personalities are a treasure to our society being one such treasure i wish honorable lordship should continue his service to the mankind even after his retirement and i hope his lordship definitely do so at this juncture on behalf of mbhaa i wish him good health and the nature will give him all the strength in all his walks of life thank you lord thank you sir may i now request the president of mhaa அவர் மிஸ்டர் வி ராமகிருஷ்ணன் சார் டு ஆஃபர் இஸ் ஃபெலிசிட்டேஷன் தன் கனி பார்வையால் நெருஞ்சி முல்லையும் குறிஞ்சி மலராக மாற்றிவிடும் எனது என்னை மாமதுரை மீனாட்சியின் பாதங்களில் பணிந்து எனக்கிட்ட கடமையாற்றுகிறேன் மை லார்ட் அண்ட் ஹீரோ ஆஃப் தி அகேஷன் அண்ட் எவர் கிரீன் ஹீரோ இன் தி மைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி லாயர்ஸ் லார்ட்ஷிப் ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் மை லார்ட் லார்ட்ஷிப் ஜஸ்டிஸ் Dr. Jai Chandran, my Lord Jesus Vijay Kumar, my Lord Jesus Pugalendi, my Lord Jesus Kumarish Babu, most respectful senior lawyers and most beloved juniors and my compatriots in other associations, presidents and secretaries of other associations. Good evening to everyone and all of you. and i also take this opportunity to extend my new year's greetings to one and all of you and season's greetings the difficulty after addressing vira kadiravan is need not be said he has covered everything whatever we have to say and whatever we have we were thinking in our mind to speak about lordship were comprehensively covered by mr vira kadiravan and now we are left with no option and i can say simply one thing we have to admire and acknowledge it that's a simple thing which i can do 
but at the same time i am duty bound to because i am a lot a lawyer who was practicing in the criminal side so i was not that much fortunate to appear often before your lordship and uh, get the views but the conduct and character attitude and all other what nots it speaks for itself my lord is fair in look and very fair in work and that is a uh, the only thing which i can add to what uh, mr vera kadiran has said and so far as uh, the reference to indian tata i was thinking about it and he has not left it he has said, said that also because i was very particular in saying that openly where can i go and say all these things except before the lordships <laughs> he has copied my ideas but however he has presented it nicely also in lighter vein my lord of course the passion your lordship had i enjoyed it once i want to bring it to the notice of all others here i think one of the lawyer young lawyer committed suicide sometime around 2017 a lawyer practicing in tirumangalam that was widely publicized and one fine day morning i was called by doctor i mean chalamuthu trust doctor mr crs he told me because i am one of the advisory committee member in their organization he called me and lordship justice p and prakash has arranged a meeting and why don't you come and in that meeting lordship was concentrating on i mean uh, reducing the stress of the lawyers which was responsible for commission of suicide by that lawyer and he expressed these uh, views that uh, the lawyers more especially young lawyers who are face, facing pecuniary difficulties in practicing and all other what not which are responsible or reasons for commission of suicide and uh, requested the doctor to elevate all these things and reduce all these things and as some exercises something was also prescribed by the doctors and i was able to recall the same thing while uh, mr veera kadir was telling about the covid situation and the lordship's help in uh, administering the vaccine my lord has scored two centuries already one is uh, the century of getting the love of lawyers and another century of affection of lawyers and the imprints made by lordship is indelible definitely and as a matter of fact another thing which i was keeping in store in me to deliver or to make a request to lordship that after retirement lordship need not take the assignment any assignment from the government and if lordship is practicing at least practice it will be very useful for legal fraternity that was also covered by vera kadaravan so nothing is left i can say great men think alike my lords imprints are very great and uh, junior especially lawyers practice in the criminal side were benefited heavily from the interpretations made by lordship and uh, i pray to goddess minakshi to sever her choices to blessings on lordship with a healthy and uh, prosperous and a successful and also peaceful life and as a good lawyer in supreme court also with this i conclude my farewell thanks a lot <coughs> thank you sir now may i request secretary of mba mr r vengadeshan to offer his felicitation chennai uyirnidimandra madurai kilil amaindirikindra anaitu valakarigal sangangum ineindu inda negalchiyai indru serappaga inge nadathi kondirikindrom puduva இந்த ஐந்து சங்கங்கள் இணைந்து நடத்துகிற விழாவில் பார்த்தீங்கன்னா எம்பிஏல வந்து ஒரு ஒருத்தருக்கு பொறுப்பு கொடுக்குறப்ப எனக்கு வந்து நன்றுரை கொடுப்பாங்க வழக்கமாக நன்றுரை கொடுப்பாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அருமை நண்பர் க கவர்மெண்ட் அட்வொகேட் திலக்கலாம் சொல்லுவார் ஏன்னா எப்பயுமே நன்றுரை தான் சொல்லிகிட்டே இருக்கீங்க அப்படின்னாங்க இன்னைக்கு எனக்கு ப்ரொமோஷன் கிடச்சி வாழ்த்துறைக்கு வந்தேன் ஆனால் வாழ்த்துறைக்கு வந்தான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் வந்து கடைசியாக போடுறாங்க நீங்கள் இதில் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அண்ணன் வந்து வீரக்கதவன் வந்து வழக்கம் போல் வந்து பேட்ச் மேட்ரு போட்டோம்னா நம்ம ஒரு பத்தாவது பத்தாவது ஐட்டம் நம்ம இருப்போம் மொத்தத்துக்கு அவரே ஆர்கியூ பண்ணிடுவார் நம்மளும் சேர்த்து அது போல் எல்லாத்தையும் அவரே முடிச்சிட்டாரு அடுத்து வந்த ராமகிருஷ்ணன் சார் வந்து அவர் அவருடைய பங்கு சொல்லிட்டாரு அதெல்லாம் வந்து நாங்களும் எங்களுடைய எம்பிஏ சங்கர் சார்பாக வந்து இந்த நிலா இந்த விழாவை வந்து நாங்களும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை நீதியரசு சொல்லணும் அந்த வகையில் இன்று ஒரு அமை அருமையான தினம் இந்த தினத்தில் வந்து நாங்கள் வந்து எம்பிஏ சார்பாக வந்து நீதியரசரை வந்து நாங்கள் வந்து பாராட்டுறது கடைப்பட்டு என்னன்னு இந்த கொரோனா பெருந்தொற்று கொடூரமாக தாண்டவம் மாடிக்கிட்ட காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா யாருமே யாரும் பேச முடியாத சூழல் உயர்நீதிமன்ற கிளையே வந்து ஸ்தம்பிச்சு போயிருந்துச்சு அப்போ வந்து அனைத்து சங்கங்கள் சார்பாக நாங்கள்லாம் வந்து வழக்கறிஞர்களுக்கு நலத்திட்டங்கள் உதவியெல்லாம் செய்கிறப்ப 
நீதிதாசர் தனிப்பட்ட முறையில் ஒவ்வொரு சங்க தலைவர் எங்களுடைய முன்னாள் தலைவர் மறைந்த ராமூர்த்தி அவர்களுக்கெல்லாம் இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் அரை மணி நேரம் பேசுவார் கிருஷ்ணவெடி மடமாக இருக்கட்டும் அனந்தலி மடமாட்டாக இருக்கட்டும் துறப்பாண்டி நடனாக இருக்கட்டும் அரை மணி நேரம் பேசுவார் பேசி இவங்களுக்கு என்ன செய்வோம் நாளைக்கு என்ன செய்வோம் அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னு அப்போ பணம் நம்மகிட்ட எல்லாத்துலேயும் பணம் இருந்துச்சு ஆனால் எந்த வசதியும் செய்ய முடியல அனைத்து சங்கங்கள் சேர்ந்த நிகழ்ச்சிகள் ஃபுல்லாக வந்து முழு ஒத்துழைப்பு இன்னமும் நான் எங்களை மறக்க முடியல ஒத்த கடையில் ஒரு கடையில் வந்து வழக்கறிஞர் நலிவு எங்கள் பாதிக்கப்பட்ட வழக்கறிஞர்கள்லாம் வந்து உணவுப் பொருள்கள் வழங்குறது இருந்துச்சு அதுக்கெல்லாம் அவருடைய பங்கு வந்து மிகப்பெரிய பங்கு அதே நேரத்தில் மிகவும் ஒரு குறிப்பான விஷயம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா அனைத்து நீதியரசர்களும் வந்து அவங்களால் நிறைய எங்களுக்கு வந்து பொருள் உதவி கொடுத்தாங்க அதுக்கும் இந்த நேரத்தில் அவங்களுக்கு வந்து எங்களுடைய நந்தி இந்த இடத்துல தெரிவிச்சுக்க கடமை பண்ணியிருக்கோம் அவ்வாறான ஒரு நீதியரசர் அவர்கள் வந்து மிக அருமையான ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலையில் கூட அவ்வளவு சிறப்பான ஒரு செயலை செஞ்சுருக்கிறாரு அதெல்லாம் எங்களால் மறக்க இயலாது தொடர்ந்து வந்து இது போன்ற நிகழ்வுகள் வந்து நாங்கள் வந்து எந்த நீதியரசர்களையும் அவர்களுடைய செயல்களுக்கு பாராட்டத நாங்கள் தவறியது இல்லை அந்த வகையில் மாண்பு நீதிரசர் திரு பி என் பிரகாஷ் அவர்கள் இந்த நேரத்திலே வந்து மிகவும் ஒரு பணி ஓய்வுன்னு சொல்கிறாங்க அது எனக்கு தெரிஞ்சு நீதியரசர்களுக்கு யாருமே பணி ஓய்வு கிடையாது ஏன்னா அவங்களுடைய சட்ட அறிவுக்கு வந்து அவங்களுடைய பணிக்கு அந்த ஓய்வே இல்லை அவங்களுக்கு பணி நிறைவு இயற்கை கிட்ட அறுபத்தி ரெண்டு வயதை அடைந்த பொழுது அவர்களுக்கு பணி நிறைவு தான் நான் சொல்லி சொல்லிக்கிட்டேன் மேலும் வந்து பொதுவாக வந்து எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் வந்து நாங்கள் இணைந்து செய்தாலும் இந்த பணி நிறைவு விழாவில் வந்து அனைத்து ம சங்கங்களும் ஒருமித்த கருத்தோடு இந்த நிகழ்வை நடத்துகிறோம் அதுக்கு அனைத்து சங்கங்களுடைய தலைவர் செயலாளர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் அதுக்கு உறுதுணையாக இருந்த அனைத்து சங்கங்களுடைய நிர்வாகிகளுக்கு எங்களுடைய அன்பான நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்வதுடன் இது மார்கழி மாதம் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுவாக வந்து கார்த்திகை மாதம் வரத இருந்து மார்கழியில் வந்து பல்வேறு நிகழ்வுகள் நடக்கும் அதுவும் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பால் தோன்றிய நம்ம திருப்பாவையில் வந்து ஆண்டாள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பாச்சரம் முப்பது பாச்சரம் இருக்கும் அதில் வந்து ராப்பத்து பகல் பத்து போன்ற பல பாச்சரங்கள் இருக்கும் அதில் ஒரே ஒரு பாச்சரத்துலன்னு பார்த்திங்கன்னா ஆண்டாள் வந்து கிருஷ்ணனை தான் வந்து வேண்டி பாடுவாங்க ஒரு இதில் வந்து மூன்று அடி மண்ணு கேட்ட வாமனனை பற்றி பாடுற ஒரு ஒரு பாச்சரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து மண்ணுக்கும் மண்ணு வளம் பெறுறதுக்கும் மனிதன் வளம் பெறுறதுக்கான ஒரு ஒரு பாட்டு அதை சொல்லி என்னுடைய நிகழ்ச்சியை முடிக்கிறேன் ஓங்கி உலகலந்த உத்தமன் பேர்பாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு சாட்டி நீர் ஆடினால் தீங்கன்று நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாறு பெய்து ஓங்கு பெருசென்னல் ஊடு கயலுல பூங்குவலை போதில் பொருவண்டு கண்படப்ப தேங்காத புத்திருந்து சீத்த மொழி பற்றி வாங்க குடை நிறைக்கும் வள்ளல் பெரும்பசுங்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேலோ ரெம்பாவாய் என்று நீதியரசரை வாழ்த்தி இன்னும் பல்வேறு உயர்ந்த கருத்துக்களை எல்லாம் இந்திய நீதித்துறைக்கு அவர் செய்ய வேண்டும் அவருடைய சேவையை இந்த நீதித்துறை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி எம்பிஏ சார்பாக இந்த விழாவை வாழ்த்தி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி தேங்க்யூ சார் மைன் அவர் ரெக்வஸ்ட் மிஸ்டர் அருள்வாடி வேல்சேகர் அட்வொகேட் டு ஆஃபர் ஹிஸ் ஃபெலிஸ்டேஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ தேங்க் தி ஆஃபீஸ் பேரஸ் என்ன நிகழ்ச்சி நிரலில் இல்லாத என்னை பேச அழைத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி ஐ மேட் ஏ ரெக்வஸ்ட் ஏன்னா ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ்ட அவரை வந்து நான் முதல் முதல்ல சந்தித்தது வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் மதுரை டிஸ்ட்ரிக்ட் கோர்ட்டில் வந்து அங்கே டூ தௌசண்டில் வரதராஜன்னு ஒரு ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபார் கஸ்டம்ஸ் அண்ட் சட்டல் எக்ஸைஸ் என்சிபி வெரி ஹானஸ்ட் அவர் தான் எனக்கு குரு மாதிரி அவருக்கு நான் அசிஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்போ ஒரு வழக்கில் வந்து ஒரு என்டிபிஎஸ் ஆக்டில் ஒரு கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸரே அக்யூஸ் ஆகிட்டாங்க அதனால் அந்த வழக்கு வந்து அவர் அடிக்கடி அந்த ஆஃபீஸர் வந்து அவரை மீட் பண்ணிட்டுனால என்ன சொன்னார்னா மிஸ்டர் வரதராஜன் நான் இந்த வழக்கம் நடத்த முடியாது என்னென்ன நிறைய அவங்கள்ட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தவங்க அதனால் இட் இஸ் நாட் அ ஃபேர் டு கண்டக்ட் கேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு யாராவது ஒருத்தர் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்கன்னு சொன்ன உடனே சென்னையிலேருந்து முதன் முதலாக ஜஸ்டிஸ் பி என் பிரகாஷ் அந்த வழக்குக்காக மதுரைக்கு வந்து அந்த கஸ்டம்ஸ் கேஸில் ட்ரையல் நடத்துனாங்க அப்போ தான் நான் அவரை வந்து ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஆஃபீஸில் முதன் முதலில் பார்த்தேன் அதன் பிறகு நான் பல முறை அவரை சந்தித்திருக்கிறேன் ஆஸ் ஏ அட்வொகேட் ப்ராக்டிஸ் ப்ராசிக்யூட்டராக எல்லாம் and i have a benefit that i succeeded his office as a special public prosecutor after his resignation adhula rendu innaikku varaikku naan dhaan continue pannitt irukken and i conducted several cases as a defense counsel and as a special public prosecutor poduva inga ellarku oru makkalukku onn
டெல்ட் வித் யங் லாயர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ரிப்போர்ட்டட் ஜட்மெண்ட் அந்த ஜட்மெண்ட் நான் சொல்கிறேன் அதில் என்ன வழக்குன்னா ஒரு இது ஒரு என்டிபிஎஸ் வழக்கில் கீழே போட்ட பெட்டிஷனில் மேலே உள்ள தட் இஸ் செவன்டி சப் கிளாஸ் டூவில் கீழே போட்ட ஒரு பெட்டிஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ் பை தி ட்ரையல் கோர்ட் அதுக்கு மேலே ஹி ஃபைல் ஏ ரிவிஷன் அந்த ரிவிஷன் பேசின அட்வொகேட் வந்து வெரி யங் அட்வொகேட் அவர் வந்து விட்ட பேச ஆரம்பித்தார் பேச ஆரம்பித்த உடனே இவர் நிறைய தடவை ஹி ஹஸ் கிவன் டைம் வாங்க இவர் நடத்துகிறார் இவர் நடத்த விரும்பலை என்பிஎஸ் கேஸாக இருக்குதுன்னு பயந்து கூட அவர் நடத்தாமல் இருந்திருக்கலாம் அப்போ ஒரு டைத்தில் ஹி கேவ் லாட் ஆஃப் டைம் அண்ட் ஃபைனலின்னு போட்டப்போ கூட வந்து ஹி இமீடியட்லி ஃபைல் ஏ மெமோ ஆஃப் வித்ட்ராயல் நான் வித்ட்ரா பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் உடனே எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அலவுடு த மெமோ ஆஃப் வித்ட்ராயல் ரெக்கார்டட் இட் அண்ட் ஆஸ்க் மீ சேகர் யூ ஆர்கியூ தி மேட்டர் பிகாஸ் இட் இஸ் அ ரிவிஷன் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி சிவில் ஒன் செவன் ரெட் வித் ஃபோர் நாட் ஒன் ஐ ஹேவ் எ சூ மோட்டோ பவர் இது நானே ரிவியூஸ் பண்ணலாம் யூ ஆர்கியூ அப்படின்னு சொன்னார் அந்த அட்வொகேட் வெளியில் போனவர் தென் ஹீ கேம் பேக் இன்டு த கோர்ட் ஹால் வந்து என்ன சொன்னார்னா ஐ ஹவ் நோ ஃபைத் இன் திஸ் கோர்ட் நான் உங்கள் மேலே நம்பிக்கையே இல்லை அதனால தான் நான் நடத்தலை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார் சொல்லிட்டு இன்னொன்று சொன்னார் யூ ஆர் ஏ ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் ஃபார் என்சிபி அதனால யூ ஹாவ் தட் அஃபினிட்டி அதனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கண்டக்ட் அப்படின்னு சொன்னார் அப்போ கூட பொறுமைக்கு சொல்கிறேன் ஏ நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் பே பேசினாலும் எந்த ஒரு அட்வொகேட் பேசினாலும் மிகவும் பொறுமையாக கொஞ்சம் கூட கோவப்படாமல் நான் அவரை பார்த்துருக்கேன் எவ்வளோ அவரை பே பேசினாலும் சரி எவ்வளவு பே இதுனாலும் ரொம்ப கூலாகவே இருப்பார் உடனே அவர் சொன்ன சிரிச்சுக்கிட்டே சொன்னார் ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ் அப்படின்னு அதையும் கேட்டுக்கிட்டார் அவர் வித்ரா பண்ண பிறகு அவர் சொன்னதை அண்டு அதை எல்லாத்தையும் அவருடைய ஜட்ஜ்மெண்டில் அதை சொல்லியிருந்தார் ஐ திங்க் அவர் ஞாபகம் வச்சுருக்காங்களா ஜட்ஜு ஞாபகம் இல்லை அது இட்ஸ் அ ரிப்போர்ட்டட் ஜட்மெண்ட் ஆல்சோ அதில் வந்து என்ன சொல்லியிருந்தார்னா அந்த அந்த அவர் சொன்னதை அந்த லாங்குவேஜ்லேயே நான் ஐ வாண்ட் டு டெல் அந்த ஜட்மெண்ட் அந்த பேராகிராஃபை மட்டும் ஐ வில் டெல் அதில் ஒரு ராமகம்ச பிரமிஸ்வர் சொன்ன ஒரு கதையை சொல்லி ஏ டெலிவர்ட் த ஜட்மெண்ட் அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் வெரி ஃபியூ வேர்ஸ் டுடே தட் இஸ் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அண்ட் த மேட்டர் வாஸ் டேக்கன் அப் ஸோ அண்ட் ஸோ த லேண்டட் கவுன்சில் ஃபார் த ரிவிஷன் பெட்டிஷன் ஃபைல் தி மெமோ டேட்டட் நில் வித்ராயிங் இஸ் அப்பீரன்ஸ் ஃப்ரம் தி கேஸ் ஹி ஆல்சோ மேட் அன் என்டாஸ்மெண்ட் டு தட் அஃபெக்ட் இன் த பண்டில் சின்ஸ் ஹேட் வித்ரான் இஸ் அப்பீரன்ஸ் ஐ ப்ரொசீடட் டு ஸ்க்ரூட்டினைஸ் தி ரெக்கார்ட் மை செல்ஃப் பிகாஸ் அண்டர் செக்ஷன் த்ரீ நைன்டி செவன் ஆஃப் கோட் ஆஃப் கிரிமினல் ப்ரொசீஜர் the revision of jurisdiction of this court is to examine the records of the inferior court to find out if there is any illegality or impropriety or perversity in the orders of the trial court i asked the learned special public prosecutor for ncb cases to state the state his case at this juncture mr so and so the learned counsel represented that he has no faith in me because i was the special public prosecutor for ncb and therefore i will have a bias in their favor in it is a fact that i was a special public prosecutor for the central government up to 2006 and thereafter i had nothing to do with ncb and i was elevated to the high court in october 2013 this representation by mr so and so reminded me of the following uh, words of swami ramahamsa paramahamsa i quote pani there when two sanyasis were crossing a river they found a young lady struggling to cross the river one of them offered to carry her and he carried her to the other bank of the river and dropped her there the other sanyasi felt very uneasy late in the evening he asked his friend about the propriety of the sanyasi carrying a young woman for which the other replied i dropped her long back in the bank but you are still carrying her in your mind so to I had dropped all my affili- affiliations with these departments way back in 2006 but Mr so and so seems to be carrying this in his mind and troubling himself with unwanted thoughts though his representation inga da is a young lawyer or pesra vidham court la konjam kovamave pesnar he says uh, where are yara unda contempt eduthirupanga he says though his representation may amount to contempt i felt that it deserves to be ignored as an emotional outburst of a young turk mr so and so a youngster has a long way to go in the legal career and i am confident that age will bring a wisdom on him this is the judgment idha na solradhu kaaranam undu how he dealt with the young lawyers and evvalavu kovama pesnalo sanda kuda podala na sandaye potruken avar court la as a defense counsel adhe or incident and he is not a prosecution ta favorable irpar nu kadaka solren idu it's a cbi case சிபிஐ கேஸில் கீழே டிச்சார்ஜ் பெட்டிஷன் வாஸ் டிஸ்மிஸ்ட் அதில் வந்து தேர் ஆர் செவரல் டிச்சார்ஜ் பெட்டிஷன் நிறைய பேர் போட்டிருந்தாங்க ஐ வாஸ் ஒன் ஆஃப் தி கவுன்சில் ஃபார்
அதில் வந்து அந்த அக்யூஸ் இஸ் ஏ கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர் அந்த கேஸில் தென் அந்த டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி பே ரிவிஷன் பேசும்போது சொன்னிட்டு இருக்கும்போது இட் இஸ் ஏ கேஸ் ஆஃப் அ டியூட்டி அவேஷன் ஒரு சைனாலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு டேப் டேப் இந்த மெஷர்மெண்ட் டேப் அதனுடைய வெயிட்டை பொறுத்து அதனுடைய எக்ஸைஸ் டியூட்டி வில் டிஃபர் இந்த கேஸ் ஆஃப் த ப்ராசிக்யூஷன் என்னென்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் இருக்கக்கூடியதை வந்து இவங்க வந்து அந்த மேலே உள்ள அந்த அந்த பிளாஸ்டிக் இதை கழட்டிட்டு வெறும் டேப்பை மட்டும் மெஷர் பண்ணி ஃபார்ட்டி கிராம்ஸ்னு குறைச்சிட்டாங்க அது அதனால் இந்த டியூட்டி வில் டிஃபர் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிற தனித்து கேஸ் ஆஃப் தி ப்ராசிக்யூஷன் அதில் லைவாக சில கேஸாக வந்து பிடிச்சிடுறாங்க இப்போ அந்த கேஸில் பிடிச்சி அந்த ஸ்டாக்கில் இதே காட் ரெட் ஹேண்டட் இந்த மாதிரி பண்ணி இந்த கேஸ் வாஸ் பண்ணுறாங்க இந்த அதோட என்ன பண்ணாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனில் சிபிஐ இதுக்கு முன்னாடி போன வருஷம் வந்தது அதுக்கு முன்னாடி வந்த கன்சைன்மெண்ட்லாம் உள்ள ஆஃபீஸர்ஸ் ஹூ ஹவ் அந்த எக்ஸாமின் பண்ண சூப்பரிண்டெண்ட் எல்லாரையும் அக்யூஸ்டர் சேர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் போட்டு இதை பேஸ் பண்ணி அந்த அந்த இதுலேயும் வந்து தே ஹவ் டன் தி இஸ் வெரி சேம் அஃபென்ஸ் அப்படிங்கிற அந்த கேஸ் ஆஃப் தி ப்ராசிக்யூஷன் தென் ஐ ஆர்கியூட் நான் சொன்னால் இந்த கேஸில் வந்து எம்ஓவே இல்லை என்னுடைய டேப்பையோ என்னுடைய அந்த ரெக்கவர் பண்ணக்கூடிய அந்த மெஷர்மெண்ட் டேப்பே வந்து நாட் தட் வாஸ் நாட் ப்ராட் டு த கோர்ட் இப்போ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்லேயோ டூ தௌசண்ட் செவன்லேயோ எடுத்த வந்து வச்சுட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நான் எக்ஸாமின் பண்ண ஒரு வச்சு வென் தேர் இஸ் நோ மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொன்ன உடனே ஹீ டோல் தி மீ ஷேகர் யூ வாண்ட் டு மீ யூ வாண்ட் டு மீன் தட் தேர் கேனாட் பி அ மாடர் கேஸ் வென் தேர் இஸ் நோ பாடி அப்படின்னு கேட்டார் ஒரு கேஸில் பாடியே இல்லை எரிச்சிட்டாங்க இருக்கா மாடர் கேஸ் இல்லாமல் போயிடுமா அப்படின்னு கேட்டார் நான் வந்து சிரிச்சுட்டு சொன்னேன் ஸோ அதான் சொன்னேன் நீங்கள் யுவர் கம்பேரிசன் இஸ் ராங்னு சொன்னேன் வேறு யார் அவர் யா அப்படி போல்தான் அவர்கிட்ட பேச முடியும் எப்படி சொல்கிறீங்க நான் நீங்கள் வந்து இது மர்டர் கேஸோட டீல் பண்ணக்கூடாது இது ட்ரக்ஸ் அண்ட் காஸ்மெட்டிக்ஸ் ஆக்டில் ஃபார்ம் வச்சுருக்கு அதில் பாருங்கள் இப்போ ஒரு ட்ரக்கை வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணும்போது ஒரு பேட்சில் வந்து தேர் மேட் பி அண்ட் சம் அடல்ட்ரேஷன் ஆறு ஏதோ ஒரு இதில் கூடியிருக்கும் குறைஞ்சிருக்கும் கண்டென்ட்ஸ் அப்போது ஒரு கேஸ் வருது ஸோ அந்த பேட்சில் உள்ளதை வச்சுட்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பேட்சிலையும் அந்த ப்ராடக்ட் பண்ணதும் தப்பு நீங்கள் சொல்கிறது தான் கம்பேரிசன் பண்ணணும் அப்படின்னு ஐ ஐ ஆர்கியூட் இமீடியட்லி அக்செப்டட் அண்ட் அண்ட் இ டிச்சார்ஜ் தி அக்யூஸ் நான் பேசுகிற அந்த ஒரு அக்யூஸ்க்கு மட்டும் ஒய் ஐ செய் திஸ் அப்படி சொல்லியிருந்தால் கூட நாம் சொல்லக்கூடியது அதை சொன்ன உடனே மாற்றிக்கிட்டு சொல்லக்கூடிய ஒரு பெருந்தன்மையும் அந்த கரெக்டாக வி ஹேவ் டு ஜென்ரல் ஜஸ்டிஸுங்கிறதும் உள்ளது அதை அந்த ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்காக தான் ஐ ஹாஸ்பிடல் வித் ஏ பெர்மிஷன் அண்ட் தேங்க் எவ்ரி ஒன் ஐ விஷ் இம் ஆல் நான் சொன்ன மாதிரி அவர் வந்து ஐ கேனாட் பி இன் ஐடல் காலையில் நான் பார்க்கும்போது சொன்னேன் நீங்கள் ஐடலாக இருக்க முடியாது இருக்கவும் மாட்டீங்கன்னு அண்ட் ஐ திங்க் வீரகதிரவன் சொன்ன மாதிரி Supreme Court, I want him to be CIA as a senior advocate. Thank you, everybody. Thank you, sir. Being a junior advocate and uh, on behalf of all the junior advocates, we should confess one thing, Lord Shub. We never saw you as a judge. We would always see you as a teacher. And whenever we used to get to your courtroom, we used to feel the nostalgic feeling of what we are getting in the cl- classroom in our colleges. Indeed, your courtroom is a classroom, Lord. But there is a distinct difference. We never slept and we never bunked. <laughs> Thank you for that, Lordship. Now, I request your Honorable Justice uh, P.N. Prakash to deliver the acceptance speech. Mr. Srinivasa Raghavan, my good friend uh, Ira Kadaravan, our Mr. Ramakrishnan, the uh, Anandavalli, <laughs> and my dear brothers who are sitting here, Jesse Jai Chandran, Vijay Kumar, Kumaresh, Pooley Indi, you know, the bench made twice and uh, all the brothers and sisters who are assembled here. You know, the first time I was born in the first time, I can tell you a certain amount of it. I can tell you a certain amount of it. In the first time, of course, I was born in the first time. But the two incidents in the first time, it was a very great experience it your veerakadaran or vishayatha sonnaar in the aasanatha valangittu na ukkarra koodiya or particular sonnaar adukalla sila kaaranangal irukindrathu adella madurai nadipadaiyile dhaan andha kaaranangal irukindrathu mudal kaarana enna na ungalku naan vandu or chinna thiruvalaiyadal puranathil irundhu or kadai solgiren idhu naanga vandu enga school la tamil paadal nool la 1971 naan padikumbodhu 9th class la vandha padalam அந்த படம் தி அந்த காலத்தில் தான் தமிழ் பாடம் உள்ள திருவிளையாடல் இருக்கக்கூடிய படலங்கள் எல்லாம் அப்படி எப்படி போடுவாங்க அதில் வந்து படித்து அதில் ஒரு படலம் உங்களுக்கு சில பேர் தெரிஞ்சிருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும் என்ன படலம்னா ஒரு அந்தனன் என்ன செய்வார் தன் மனைவியை அழைத்து கொண்டு குழந்தையும் எடுத்துக்கொண்டு மதுரையை நோக்கி வருவார் மதுரையை நோக்கி வர வழியில் 
ஒரு ஆலமரத்துக்கு அடியில் கிட்ட வந்தபோது அந்த அம்மாவுக்கு ரொம்ப தாகம் எடுக்கும் அப்போ அந்த அம்மா சொல்லுவாங்க எனக்கு தண்ணி கொண்டு வாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இவர் அந்த அந்த ஒய்ஃபை உட்கார வச்சுட்டு அந்த குழந்தையை உட்கார வச்சுட்டு தண்ணி தேட போவார் ரொம்ப தூரமாக தேடிட்டு தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்து பார்க்கும் பொழுது அவர் மனைவியின் வயிற்றிலே ஒரு அம்பு பதி குத்தப்பட்டிருக்கும் அந்த அம்மா இறந்து கிடப்பாங்க அந்த குழந்தை எழுதுகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இட் இஸ் அ ஷார்ட் டு ஹிம் என்னன்னு பார்த்தா பக்கத்தில் ஒரு வேடன் நின்றுகிட்டு இருப்பான் அந்த வேடனுடைய இதில் இருக்கக்கூடிய அம்புகளை பார்த்தா இந்த இதில் பார்த்தா டேலி ஆகும் ஸோ என்ன பண்ணுவார் இந்த நடன் அந்த வேடனை எடுத்துக்கொண்டு இந்த மர்டருக்கு இது தான் காரணம்னு பாண்டியமனனிடம் எடுத்து செல்கிறார் பாண்டியமன் ஆஸ் யூஷுவல் அரெஸ்ட்டு டார்ச்சர் இதெல்லாம் அந்த காலத்தில் இருந்திருக்கு அதாவது இன்னைக்கு சொல்கிறாங்க இல்லையா போலீஸ் டார்ச்சரு இதில் இட்ஸ் நாட் சம்திங் நியூ மன்னன் என்ன பண்ணார் கன்ஃபெஷனை ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்கு அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாரு டார்ச்சராக இருக்கும் ஆனால் அந்த வேடன் அடித்து சொல்கிறான் ஐயா நான் இன்னைக்கு ம காலையிலிருந்து எறை தேடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் எனக்கு எறை கிடைக்கவில்லை இந்த ஒரு அம்பு கூட இன்றைக்கி நான் விடலை இதுக்கு இந்த கொலைக்கும் எனக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொல்கிறான் ஃபஸ்ட் டே டார்ச்சர் செகண்ட் டே டார்ச்சர் அந்த அந்தனரிடம் மன்னன் சொல்கிறார் நீங்கள் இந்த பணத்தை இந்த பணத்தெல்லாம் நீங்கள் டிஸ்போஸ் பண்ணிவிட்டு வாங்க அதுக்குள்ளே இந்த இந்த விஷயத்தை நான் சால்வ் பண்ணி வைக்கிறேன்றாரு வந்து பார்த்தா அவன் அவன் கன்ஃபெஷனை நார்மலாக அடிக்கிற அடியில் போலீஸ் அடிக்கிற அடியில் நீங்கள் தான் பார்த்துருப்பீங்களே அப்படியே கன்ஃபெஷன் எல்லாம் அவங்க ஒன்றா இவங்க ஒன்றா ஊரில் இருக்க எல்லா பேரையும் சொல்லுவாங்கல்ல அவர் போலீஸ் எழுதுவாங்கல்ல சம்திங் லைக் தட் டிட் நாட் ஹேப்பன் இன் திஸ் கேஸ் அப்போது பாண்டிய மன்னனுக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்தது இதனடா இது தப்பு பண்ணிட்டோமோ தப்பான ஆள் அரெஸ்ட் பண்ணி நம்ம இது பண்ணிட்டோமோன்னு ஒரு 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 அச்சம் ஏற்பட்டது சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் விடுச்சு இந்த கேஸ் நீங்கள் என்ன பார்க்கணும்னா அந்த 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 அவருடைய மனைவியிலிருந்து உடம்பிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட அம்பும் அந்த இதில் இருக்கக்கூடிய அவங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அம்பும் ஐடென்டிஃபை டேலி ஆகுது செக்ஷன் நைன் எவிடன்ஸ் ஆக்ட் புரியுதா சர்க்கம்ஸ்டான்ஸில் எவிடன்ஸ் அந்த இடத்துல இருந்திருக்கான் கான்டெக்டு எப்படி பார்த்தாலும் வந்து எல் ஆல் சர்க்கம்ஸ்டான்சஸ் ஆர் அகேன்ஸ்ட் தட் வேடன் பட்டு அவன் ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான் இந்த கொலைக்கு சரி பாண்டிய மண்ணு வந்து போய் சொக்கன் கிட்ட போய் அடர்றாரு இந்த திருவிழா போராட்டங்கள் அத்தனையுமே நம்ம சொக்கனை அடிப்படையை தான் இருக்கக்கூடியது அப்போ ஒரு அசிரீதி சொல்கின்றது மன்னா நீ வந்து அந்தனனை அழைத்து கொண்டு மார்வேஷத்துல இந்த வள்ளி தெருவில் ஒரு திருமணம் நடைபெறும் அந்த திருமணத்துக்கு நீங்க வந்து உட்காருங்க அங்க உங்களுக்கு எல்லாம் புலப்படும் என்று சொல்கிறார் அப்போ அந்த அந்தனனை அழைத்து கொண்டு பாண்டிய மன்னன் ஒரு மார்பேடத்திலே அந்த திருமணத்திற்கு காலை வந்து அமர்கிறார் ரெண்டு பேரும் அந்த திருமணத்தை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க மணமகன் மணமகள் இரண்டு பேரும் எல்லா சடங்களும் நடந்து கொண்டே இருக்கின்றது அந்த நேரத்தில் ரெண்டு பூதங்கள் பேசுவதை மட்டும் பாண்டிய மன்னனுக்கும் அந்தனனுக்கு மட்டும் கேட்கின்றது அந்த ஒரு பூதம் இன்னொரு பூதம் சொல்லுது நம்ம யம தர்மராஜா வந்து இந்த மணமகனுடைய உயிரை பிரிக்க சொல்லி அமைச்சுலாம் அமைச்சிருக்காரு எப்படி அந்த இருக்கிறது நல்ல எங்காக இருக்கிறான் அவனை வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் எடுக்க முடியாது எந்த வியாதியும் இல்லையே எப்படி எடுப்பது என்று ஒரு பூதம் இன்னொரு பூதத்திடம் கேட்கும் மற்றொரு பூதம் சொல்லும் நமக்காயா வழி தெரியாது என்னைக்கும் நம்ம யம தர்மராஜா சொல்லலையா அந்த அந்தனனின் மனைவியின் உயிரை எடுத்துக்கொண்டு வா என்று சொன்னபோது என்னைக்கோ அந்த அந்த வேடன் ஒரு அம்பை ஏதி இருந்தான் அது மரக்கலையில் சிக்கிக்கிட்டு இருந்தது அந்த அம்பை அப்படியே அடித்து அந்த அம்மா வயிற்றுல கொடுத்து அந்த உயிர் எடுக்கலையா நம்ம அதை மாதிரி நம்ம எதனா ஒன்று ஒரு 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 யுக்தியை நாம் இங்கே பயன்படுத்துவோம் என்று ஒரு போதும் இந்த விஷயத்தை இன்னொரு போதும் சொல்லும் பொழுது அந்தனனும் கேட்கிறான் பாண்டியனும் கேட்கிறான் சரி ரெண்டு பேரும் வெயிட் பண்ணி பார்க்குறாங்க அப்போ ஆ அது சரிதான் அப்போ ஒன்று பண்ணலாம் மணமகன் வந்து ஒரு சிவப்பு பட்டாடை உடுத்தி கொண்டு வருகின்றான் இங்கே மாடு ஒன்று நிற்கிது அந்த மாட்டினுடைய வாழை நல்லா சுற்றி விடலாம் அது கரெக்டாக போய் அவன் அடிக்கும் அவன் செத்து போயிடுவான் அப்படின்னு ஒரு போதும் இன்னொரு போதும் சொல்கின்றது மன்னன் வெயிட் பண்ணுறார் பா மன்னனும் வெயிட் பண்ணுறாரு அண்ணன் அந்தனும் வெயிட் பண்ணுறாங்க கரெக்டாக இவங்க ரெண்டு பேர் வராங்க வரும்பொழுது அந்த பா வாழை சுற்றும் போது அந்த மாடு நேராக போய் அந்த மணமகனை அடிக்கின்றது அடித்து அவன் இறக்கிறான் பரஞ்சோதி முனிவர் ரொம்ப அழகாக இந்த செய்யுளை என்ன தருமா சொல்லுவார் மணமகனே பிணமகனாய் மணப்பறையே பிணப்பறையாய் அணி இழையார் வாழ்த்து ஒலி போய் அழுகை ஒலியாய் கழிய ஆங்கே கனமதனில் பிறந்திருக்கும் காயத்தின் வரும் பயனை உணர்வுடையார் பெருவனுரர் ஒன்றுமில்லாருக்கு ஒன்றுமில்லை ஒன்றுமே இல்லை அது ஒன்றுமே இல்லை கனமதனில் பிறந்திருக்கும் காயத்தின் வரும் பயனை உணர்வுடையார் பெருவனுனர் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பிறப்பு வந்து அவ்வளவு அப்படி இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்னைக்கு பிறந்த நாளைக்கு இருக்
நான் சொல்கிறேன் ஏன்னா இது இது வந்து நான் வக்கீல்லாம் ஆறத்துக்கு முன்னாடி சாதாரணமான ஒரு விஷயத்தில் நான் படித்த ஒரு கதை அது அப்படியே என் மைண்டை டெவலப் ஆகிட்டே வந்தது மதுரையில் ஒரு இன்சிடென்ட் என் வாழ்க்கையில் நடக்குது எனக்கு மேலே ஒரு அக்கா ஒருத்தங்க இருக்கிறாங்க அவங்க இங்கே வந்து இதில் இந்த இந்த பிரிட்ஜ் ஏரி இறங்குறோமே சாய்பாபா கோயில் இருக்குல்ல அந்த அக்ரினி ஃப்ளாட்ஸ் அங்கே இருந்தாங்க ஐம்பது வயசு நான் அப்போது ப்ராக்டிஸில் இருக்கிறேன் நைட்டு படுத்து தூங்கினாங்க காந்திரிசி எழுந்திருக்கல ஷி ஜஸ்ட் டைட் இன் த ஸ்லீப் இட் செல்ஃப் வித் வி டி நாட் நோ காலையில் பதினோரு மணி மூணு நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறோம் அந்த மாதிரி தூங்குறாங்க அவர் தூங்குறாங்க ஏன்னா பதினோரு மணிக்கு ஒரு ஒருத்தி எழுந்திருக்கலன்னு தொட்டு பார்த்தா இறந்து கிடக்கிறாவ எனக்கு ஜஸ்ட் மேலே இருக்கிறவ ரொம்ப அழகாக இருப்பா அப்போ அது அந்த ஒரு இம்பாக்ட் நமக்கு என்ன தோணுதுன்னா சரி இது வந்து கனமதில் பிறந்திருக்கும் காயத்தின் வரும் பயனை உணர்வுடையார் பெறு நம்ம வாழ்க்கையில வந்து இந்த பிறந்து நைட்டு தூங்குற ஒருத்தி நெக்ஸ்ட் டே மார்னிங் எந்திரிக்க மாட்ட அளவுக்கு இந்த லைஃப் இது ஒரு பக்கம் இருக்க அருள் வடிவேல் செயல் ஒரு கதை சொன்னாரு இந்த இந்த மதுரை கூட எனக்கு எப்படி ரிலேஷன் சமாச்சாரம் சொல்றேன் இந்த அருள் வடிவேல் சொல்ல சொன்ன செயல் சொன்ன ஒரு அந்த கதையில் அந்த கேஸ்ல வந்து ஒரு ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் கஸ்டம்ஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் இருப்பாங்க அவங்களுடைய வே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இந்த ஹீரோயின் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு 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 கிலோ ஹீரோயின் சீஸ் பண்ணாங்கன்னா அரை கிலோ ஹீரோன் அவங்க வச்சுப்பாங்க கையில் அதை வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்க மேலெல்லாம் மிரட்டிகிட்டே இருப்பாங்க ஏ உன் மேலே ஹீரோயின் கேஸ் போடுவேன் போடுவேன் போடு மிரட்டிகிட்டே இருந்திருக்காங்க இப்படி மிரட்டிக்கிட்டு இருந்த அந்த கப்பில் வந்து என்சிபியில் இருக்கும்பொழுது அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க என்சிபிக்காரங்க அரெஸ்ட் பண்ணி ப்ராசிக்யூட் பண்ணி இந்த கோர்ட்டில் சார்ஜ் ஷீட் போட்டு ட்ரையல் வருது அருள் வடிவேல் சேகருடைய சீனியர் வரதராஜன் அவர் தான் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் மதுரையில் இருக்கார் அவர் என்ன சொல்லிட்டாருன்னா இந்த அம் இவங்களெல்லாம் எனக்கு தெரியும் இவங்களுக்கு எதிராக கேஸ் நடத்துறது ப்ரொப்பரைட்டி இருக்காது நீங்கள் சென்னையிலேருந்து ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டரை போடுங்க அப்படின்னு சொன்னது அவர் அவர் வித்ரா பண்ணார் வித்ரா பண்ணோடனே என்ன என்ன பண்ணாங்க ஸ்பெஷல் பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டராக சென்னையிலேருந்து இங்கே அமுச்சு வச்சு இங்கே அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க அப்போலாம் இந்த மெட்ராஸை கூ இந்த மதுரை பெஞ்செல்லாம் கிடையாது நான் சொல்கிறதுலாம் நைன்டீன் நைன்டி நைன் டூ தௌசண்ட்ல நடந்த கதைகள் அங்கேயிருந்து இங்கே வருவேன் இங்கே தங்குவேன் இந்த இந்த கேஸுக்கு ஸ்டா ஸ்டார்ட் பண்ணி ட்ரையல் நடக்கும் ட்ரையல் நடக்கும்போது என்ன பெரிய விஷயம்னா அவங்க ரொம்ப பவர்ஃபுல் அக்யூஸ்ட் மதுரை ஏரியாவில் வெரி வெரி பவர்ஃபுல் அக்யூஸ்ட் அவங்க வரும்போதே கிட்டத்தட்ட ஒரு பத்து இருபது அடியாட்கள் கூட கோர்ட்டுக்கு வருவாங்க கோர்ட்டுக்கு வந்து அவங்க வந்து அந்த அவங்களெல்லாம் வந்து ஏ உன்னால் சாட்சிகள் அவங்களே கூட்டிகிட்டு வருவாங்க சாட்சிகள் அவங்களே கூட்டிகிட்டு வந்து அவங்களே கூண்டில் ஏற்றி அவங்களே ஹாஸ்டல் பண்ணி கூப்பிட்டு போவாங்க இது வந்து நாங்கள் முப்பத்தி எட்டு சாட்சி போட்டோம் ஒரு ஒரு சாட்சியாக கீழே விழுந்துகிட்டே வருது அப்போ என்னன்னா அப்போ ஒரு பர்டிகுலர் நீதிபதி ஒருத்தர் இருந்தார் அவங்க நல்லா செட் பண்ணிட்டாங்க அவரை அவருடைய அஜெண்டா ஒரே அஜெண்டா என்னன்னா பிபி என்ன என்ன பெடிஷன் போட்டாலும் அலோ பண்ணிடுங்க அதை மட்டும் டிஸ்மிஸ் பண்ணாதீங்க ஏன்னா டிஸ்மிஸ் பண்ணால் ராஜமாணிக்கம் மெட்ராஸில் ஸ்டே வாங்கிடுவார் ராஜமாணிக்கம்ன்றது என்னுடைய சீனியர் அவரை பற்றி இவங்க பாலி பேர் தெரிஞ்சிருக்காது ஆனால் இவர் ஜெயண்ட் அவர் ஜஸ்ட் அஞ்சரை கால அடி தான் இருப்பார் மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டில் நடந்த அவ்வளோ அத்தனை பேர் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பெரிய லீகல் ஜெயண்ட் அவர் அவர் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜில் ஸ்டே வாங்கிடுவார் அதனால் இந்த ட்ரையலை எவ்வளோ சீக்கிரம் முடிக்க முடியுமா முடிங்க உங்களுக்கு ஒரே திங்னா என்ன பெட்டிஷன் ப்ர பிரகன் பிரகாஷ் போட்டாலும் அலோ பண்ணிடுன்னு சொல்லி அமைச்சிட்டாங்க இந்த ஜட்ஜு என்ன பண்ணுவார் நான் என்ன பண்ணுவேன் சரி எல்லாம் ஆஸ்திரேல் ஆகுது ஒன்று ஒன்றும் ஆஸ்திரேல் ஆகுது முடிச்சுட்டு விவே ஒரே ஒரு கேஸ் தானே நேராக மதுரையில் போய் உட்காந்து சொக்கநாதர் முன்னாடி உட்காந்து இப்படி எழுதுகிட்டு இருப்பேன் சரி சொக்கா என்னடா இது இது வந்து நம்ம கடத்தல்காரர்கள் இவர்கிட்ட இவ்வளோ பணம் எனக்கு வந்து முந்நூறுரூவா ஒரு நாளைக்கு இந்த 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 அக்க போருக்கு எனக்கு முந்நூறுரூவா கொடுப்பாங்க அரசாங்கத்துக்கு கூட கொடுக்க முடியாது தப்பு சொல்ல முடியாது நம்ம சி வி நம்ம அது ஒத்துக்கு தானே வரோம் அவங்க வச்சிருக்கிற வக்கீல் ட்ரிவாண்ட்ரத்துலேருந்து ஒரு வக்கீல் வருவாங்க அவங்க பெரிய பந்தா அவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு பெரிய அந்த காலத்தில் சுமோ கார்லாம் ஒரு பெரிய அஞ்சு கார் வந்து நிற்கும் அந்த டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட்டில் அப்போ அந்த ராமசாமி கிமசாமி இவங்கெல்லாம் அந்த டிஸ்ட்ரிக் கோர்ட் தலைவர்கள் தான் இருப்பாங்க எல்லாம் அவங்க அது நடக்கும் விட்னஸ் அப்படியே கூப்பிட்டு போவாங்க இப்போ எனக்கு இல்லை மைண்டில் தோணும் சொக்கா என்ன சொக்கா இது இப்போ மதுரையில் வந்து கண்ணகி வந்து எரித்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருக்கிற இந்த பாண்டிய மன்னனுக்கு நீ வந்து இது கொடுத்துருக்குற இது என்ன இது ஒன்றும் நடக்காது போல இருக்கு சரி சொக்கா நீ
இந்த ஜட்ஜி என்ன பண்ணிட்டாரு தீல் ஒன் பட்சின் அவரெல்லாம் விசாரிக்க கூட டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டாரு ஆனால் ரெண்டு பேரும் ஒரே பாண்டியனில் தான் வருவோம் அதாவது இங்கேருந்து அவர் வந்து கிளம்பி மெட்ராஸ்க்கு வருவார் அதே பாண்டியனில் சண்டே சண்டே அன்னைக்கு புறப்பட்டு நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வருவோம் இவர் என்ன பண்ணால் என்னுடைய கூப்பையில் வந்தார் ஹே நீங்கள் போட்ட பண்ணுவோம் நான் திசை தள்ளுவேன் இவர் இருக்கார நம்ம இப்போ நம்ம யார் உங்களுக்கு தெரியவே அந்த கதை பாண்டியன் பாண்டியனை சொன்னார் டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டார் ஐயோ டிஸ்மிஸ் பண்ணிட்டீங்களா அப்போது எங்கள் சீனியர் அதை ஸ்டே வாங்கிடுவார்னு இவர் குடு குடு என்ன பண்ணார் காலையில் வந்து அந்த பெட்டி அலோவ் பண்ணிட்டார் குட்டு குடு அலோவ் பண்ணிட்டார் அலோவ் பண்ண அலோவ் பண்ணிட்டேன்னாரு சரி நல்லதுன்னு அது என்னடானா அந்த விஜிலன்ஸ் ஆஃபிசருக்கு சமன் போச்சு அந்த விஜிலன்ஸ் ஆஃபிசர் வாட் நான்ஸ்டிக் ஜட்ஜ் ஹவு கேர் யூ கால் மீ ஐம் தீனியர் மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரிக் ஜட்ஜ் கால் இன் டிரான்ஸ்பர் அப்படின்னு போட்டார் கிட்டத்தட்ட எல்லா வீட்டில் ஃபாஸ்டைல் ஆயிடுச்சு நாலே நாலு விட்னஸ் தொங்கி நிக்கிது அந்த நாலு விட்னஸும் வந்து அபிஷியல் விட்னஸஸ் பிடபிள்யூ ஒன் கம்ப்ளைண்ட் அண்ட் ஹாஸ்டைல் மகசர் விட்னஸ் ஹாஸ்டைல் ஜெல்லா ஹாஸ்டைல் நாலே நாலு சாட்சிங்க மட்டும் அப்படியே தொங்கி ஊசலாடின்னு இருக்கு இந்த இவர் வந்து இந்த பெட்ஸின் நெக்ஸ்ட் டே அலோவ் பண்ணியிருந்த உடனே அவர் குதிக்க ஆரம்பிச்சார் ஹவு டேர் ஐ பீங் கால்டு அப்படின்ட்டார் உடனே டிரான்ஸ்பர் ஆடுறதுக்கு போட்டு சுகுமாரன்னு ஒரு ஜட்ஜி வந்து உட்கார்ந்தார் அப்பா வந்தோமா அப்ப நானும் ராஜ் ஜெயச்சந்திரனும் கிளம்பி வந்தோம் இங்க லாஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ் அதாவது இட் வாஸ் கிளாஷ் பெரிய கிளாஷ் அந்த கோர்ட்ல அந்த அந்த லாஸ்ட் ஆர்குமெண்ட்ஸ முடிச்சுட்டு ஜெயச்சந்திரனும் நானும் சரி சொக்கா இது உன் திருவிளையாடல் நீ எவ்வளவோ திருவிளையாடல் பண்ணியிருக்கிற இது உன் திருவிளையாடல் நான் வந்து அந்த இசைத்தமிழ் நீத்தையும் அருண் சாதனையில் ஒரு ஒரு பாட்டு போடுறோம் தாய்க்கு படி நேர்ந்தால் உனக்கு இல்லையோ மண்ணை தமிழுக்கு படி நேர்ந்தால் உனக்கு இல்லையோ அப்படி கேட்குறா நினச்சிமா எப்பாரு இந்த கேஸு தோத்துச்சுன்னா அந்த பழி உணுது தான் எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது நான் வந்து ஒரு கருவியாக வந்தேன் உன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டாக வந்தேன் நீ மதுரையில் இருந்து அசிங்கப்பட்டு அசிங்கப்பட்டுக்கோ இவங்கெல்லாம் வந்து இதுவாக போனோமா போய்கிட்டோம் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சொக்கான்னு சொல்லிட்டு நானும் ஜெய் ஜெய்சந்திரன் என் கூட நாங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரே ஆஃபீஸு ரெண்டு பேர் கிளம்பி வந்தோம் ஆர்கியூ பண்ணோம் போனோம் ஒரு மாதம் பொறுத்த ஜட்மெண்ட்டு ரெண்டு பேருக்கும் பதினஞ்சு வருஷம் தீட்டிட்டார் ஜட்ஜி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அப்போது அது ஒரு ஒரு வழக்கறிஞராக இருந்த போது மதுரை மூலமாக இட் இட் கேட்டப்பல்டட் மீ டு ஃபேம் ஒரு இன்னைக்கு ஒரு எல்லா இடங்கள்லையும் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பப்ளிக் ப்ராசிக்யூட்டர் இப்படி ட்ரையல் நடத்த முடியும் இந்த மாதிரி சமாச்சாரத்தை பண்ண முடியும் ஃபைட் பண்ண முடியுன்றது என்ன வந்து இட் டுக் மீ டு ஒரு 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 கிரேட் லெவல்ஸ் வித் திங் அதனால தான் எனக்கு மதுரை அதனால தான் நான் எனக்கு என்ன ஃபீலிங்னா ஒரு நீதிபதி ஆகின பிறகு வந்து இந்த பயம் எனக்கு ஏற்பட்டுச்சு இது வந்து இந்த சீட்டில் வந்து நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த சீட்டில் இது வந்து சிவனுடைய ஒரு சீட்டு இது சனி பகவானுடைய சீட்டு இது இதில் வந்து எதுவுமே தப்பு பண்ணக்கூடாது பெசாத இந்த சீட்டை நம்ம கும்பிட்டுட்டு எப்போ நீ என்னை பார்த்துக்கோ நான் வந்துட்டேன் ஐ எம் ஜஸ்ட் யுவர் திங் நீ என்னை பண்ணிட்டு போய்டுன்ற ஒரு ஆழ்ந்த பயம் ஏனென்றால் எனக்கு பாண்டிய மன்னன் வந்து சங்க போய் அழறார் இல்லையா அங்கே போயிட்டு என்ன இந்த வந்தனை நான் இந்த வேடனை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணிட்டோம் வேறு உன்னை உள்ளே போட்டோம் கன் கன்ஃபெஷன் வரியும் வர மாட்டேங்குதுன்னு சொல்லும்போது அந்த இது வந்து ஆனால் அந்த கதையினுடைய இதை பாருங்க பாண்டிய மன்னன் மட்டும் போயிட்டு இந்த பூதம் பேச்சை கேட்டுட்டு வந்து அண்ணன்கிட்ட சொன்னா அந்தனை ஒத்துப்பானாயோ என்னையா கதை விடுற நீ நீ போனையா பூதம் பேசா நீ காசு வாங்கிட்டு எதிர் செய்ட்ட அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு பயம் நீ காசு வாங்கிட்டு எதிர் செய்ட்ட அப்படின்னா ஆனால் அந்த அசிரி என்ன சொல்லுது அந்தனனையும் அழைத்து செல் ரெண்டு பேரும் பூதம் பேசுறதை கேட்கட்டும் ரெண்டு பேரும் பேசினாதான் கந்தனன் கன்வின்ஸ் ஆயிடுறாரு எஸ் இந்த கொலைக்கு வந்து வேடன் பொறுப்பு அல்ல அது என் விதிதான் பொறுப்பு என்னைக்கோ இது அம்பு வந்து பாய்ந்ததுன்ற ஒரு கன்வின்ஸ் ஆகி போறாங்க இந்த ஃபீலிங் தான் எனக்கு வந்து நீதிபதி ஆன போது கூட டீப்பா என் மைண்ட்ல சரி எடுத்தோமா கௌத்தோமான்னு இருக்கக்கூடாது சாதாரணமானே இந்த இவங்க கிட்ட வந்து இந்த இந்த இதை கும்பிட்டுட்டு இனி இது பார்த்துக்கடா பத்தரையிலேருந்து அஞ்சே முக்கால் மட்டும் வேற வேற சிட் யூ டேக் கேர் ஆஃப் திஸ் அதுக்கப்புறம் சாதாரணமாக இந்த மேட்டரில் வந்து இவங்க வந்து இங்கிலீஷில் பேசி இவங்க எதாவது தப்பாக குப்பாக பேசிடுவாங்களோ பேசா தமிழ்லேயே நீங்கள் சொல்லிடுங்க என்ன உங்களுடைய கருத்துன்றத நான் இவங்கெல்லாம் என்ன சாதாரணமாக ஐ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் யூ சேன் அது தமிழில் சொல்லுங்கள் எவிடன்ஸ் தமிழில் படிங்க நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் அந்த ஒரு பயத்தில் தான் நான் வந்து வீரக்கதிரவன் சொன்னேன் இந்த இது நான் வீரங்கண்
உண்மையிலுமே வந்து இதே ஃபீலிங்கில் தான் இந்த அட்டாக் பாண்டி ஜட்மெண்ட் எழுதும் போதும் நான் நினச்சேன் என்ன நினச்சேன்னா எல்லாம் ஃபோட்டோகிராஃபர் எல்லாம் போய் சொல்லலாம் ஃபோட்டோ போய் சொல்லுமா அது என்னத்துக்கு போய் சொல்லும் அப்படின்றத தமிழில் நினச்சத ஆங்கிலத்தில் நான் எழுதினேன் ஏன்னா அவ்வளோதானே இவ்வுலகத்தே பார்த்தாங்க எல்லாரும் பார்க்குறாங்க போட்டு வெட்டுறத ஏன்னா அவங்கள பொறுத்த மட்டும் அந்த காலத்தில் அவங்க என்ன நினச்சாங்கன்னா அவங்கள மீறி மதுரையில் யாருமே ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற ஒரு நினச்சாங்க எனக்கு ஏற்ற மாதிரி புகழேந்தி கட்சாரு அண்ணே போடுங்க அண்ணே அப்படி ஏன்னா எனக்கு கூட இருக்கிற குதிரை வந்து இழுத்து இழுத்து வச்சுங்க இல்லையா கூட குதிரை ஒரு குதிரை ஓட்டுறோம் கூட இருக்கிற குதிரை வந்து என்கரேஜிங் குதிரையாக இருந்ததுன்னா நம்ம ஓட்டலாம் அது எங்கன்னா காசை கிசை வாங்கினேன் அது பிடிச்சி நம்மளை இழுத்து நம்மளை சேம் சைட் கோல் போடுமா சேம் சைட் கோல் போடாதா எனக்கு அந்த டென்ஷன் புகழேந்தி கூட இல்லவே இல்லை அண்ணே வெளுத்து கட்டுங்கண்ணே புகழேந்தி இவங்களாம் இந்த படத்தை போட்டு காட்டி பா பண்ணலாம் அண்ணே எல்லா பயிலையும் வர சொல்லுங்கண்ணே ரிமாண்ட் பண்ணுங்கண்ணே எப்படி நம்ம சரி அது அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு அமைதி ரெண்டு அப்போ அந்த ஒரு வழக்கை இன்னைக்கு வந்து அன்னைக்கு முடிச்ச உடனே எங்கிட்ட ஓடி வரார் ரூம்ல அது வந்து இங்க வந்து சொல்றாரு இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்க தீர்ப்பு எழுதியிருக்கிறீங்க பார்த்தேன் அதை பத்தி இதுவா பேசிட்டு போனாரு என்னன்னா இதெல்லாம் வந்து நம்ம கேட்டு வரல அதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் வந்தது மதுரையில் வந்தது மதுரையில நீதி வழக்கூடாது கிழக்கூடாது என்ற ஒரு எதிர்க்கக்கூடிய ஒரு மண் இந்த மதுரை அந்த ஒரு சூழ்நிலையில வந்து நம்ம வரும் இங்க கொரோனா டைம்ல அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜா வரத்துக்கு உண்டான அது அதுக்கு முன்னாடி நான் சாதாரணமா வந்தேன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஜட்ஜா வந்து உட்காரும் போது இருபத்தி நாலாம் தேதி மார்ச் மாசம் கொரோனா அப்படின்ற ஒரு சமாஜம் சொல்றாங்க யாருக்குமே தெரியல கொரோனா என்னதுன்னு நம்ம எல்லாம் யூடியூப்ல பார்த்தோம் சைனால எப்படி நடந்துட்டு இருக்காங்க பொத்து பொத்துன்னு கீழே உடறாங்க அதை தவிர நோ படி ஹேட் எனி ஐடியா வாட் திஸ் கொரோனா வாஸ் அதனால அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில வந்து இந்த பார்னுடைய கோஆபரேஷன் நம்ம ஒரு நாளைக்கு கூட கோர்ட்டை மூடல something which is in the number one yaar me buy padla dhairima nam face padla court nadathalam pogalendi nee va vandu ukkarna paagane corona vaadu kirana vaadu vandu ukkarla appadinu vandu pogalendi nam kuda appo and the time ni pogalendi vandu engoda irundaru appo nam or dhairima and the court nadandu valakarigal kuda irundu avangalude enna samajaram la paakakoodiya or iraivan vaippu kudutha அந்த மரணம் என்றது எனக்கு அது அவ்வளோ விஷயம் இல்லை ஏன்னா என் சிஸ்டர் இறந்து போனதெல்லாம் பார்த்து ஓகே இது மரணம் கொரோனா வந்தால் வந்து தொலைட்டும் அது மூலம் அதுக்காக எடுத்து ஒழிஞ்சு நோக்காருவானே நம்ம பார்ப்போம் வேலையை நம்ம போனோம்னு விதி இருந்ததுன்னா அது போகணும் அந்த நம்ம மனைவி வயிற்றுல அம்பு குத்தி போன மாதிரி கொரோனா குத்தி நம்ம போனோம்னா போயிட்டு போகலாம் அது என்ன இருக்கு பட் அதுக்காக கொரோனா பயந்துன்னு ஓடின்றது சமாச்சாரங்கள் நமக்கு இல்லை அந்த ஒரு நேரத்தில் பாருங்க இந்த சாத்தாம் குளன்ற ஒரு வழக்கு வந்தது நம்ம ஒன்றும் இதில் அந்த மாதிரி நடந்து வந்தது அன்றைக்கி கார்த்தால எனக்கு ஒரு நாலரை மணிக்கு எனக்கு விழுப்பு வந்தது நாலரை மணிக்கு விழுப்பு வந்து அந்த ஜட்மெண்ட் அப்படியே நான் நினைக்கிறேன் கட்ட 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 கட்டன்னு கூப்பிட்டு அன்றைக்கி எங்கள் பங்களாவில் வந்து பிஏ அவர் ஊடி தூங்கிட்டு இருந்தார் அவர் ஒரு நாலரை மணிக்கு மேலே தூக்கமே வரல எனக்கு அஞ்சரை மணிக்கு பிஏவை எழுப்பிட்டேன் பிஏ வாங்க 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 அரவிந்த் பிஏ அவர் ரூமில் தூங்குறாரு அவர் எழுப்பி மிஷினில் உட்காருங்க ஐ மூட் டிக்டேட் த ஜட்மெண்ட் என்ன கட்ட 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 ஏழரை மணிக்கு ஜட்மெண்ட் ரெடி புழேந்தி வீட்டுக்கு ஜட்மெண்ட் போகுது போன் வருது அண்ணே என்னன்னே அப்படின்னா அவ்வளோ தாண்டா வில் டூ இட் நம்ம பண்ணலைன்னா இந்த நீதிபதி இந்த நீதிமன்றத்து யாரும் பண்ண மாட்டாங்க ஸ்டேக் ஓவர் இட் அப்படின்னு யாஸ் உடனே புகழேந்தி கழுத்து அமிச்சார் அதை வந்து இன்னைக்கு நீங்கள் எல்லாம் பேசுறீங்கன்னா அது ஒன்றும் இல்லை இட்ஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் மதுரை மண்ணினுடைய ஒரு இருக்கக்கூடிய விஷயம் மதுரை மண்ணிலே நீதி தழுவக்கூடாது அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு இது அவ்வளோதானே தவிர ஒரு இண்டிவிஜுவல் பி என் பிரகாஷோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் புகழேந்தியினுடைய ஒரு இது இல்லை இவ்வளவு அன்போடும் இது கூட நீங்கள்லாம் என்ன இங்கே இது பண்ணியிருக்கீங்க நான் வந்து ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது எனக்கு உங்களுடைய அன்பை நான் சம்பாரிச்சிருக்கிறேன் இங்கே இருக்கக்கூடிய மதுரை மக்களுடைய அன்பு மதுரை பார்னுடைய அன்பு இளைஞர்களுடைய அன்பு எல்லாம் நான் சம்பாரிச்சிருக்கேன் நான் சொன்ன மாதிரி எனக்கு ரிட்டையர்மெண்ட் எல்லாம் கிடையாது இட்ஸ் ஒன்லி ப்ராஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் அதாவது ஒரு 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 இன்னிங்ஸு செகண்ட் இன்னிங்ஸு தேர்ட் இன்னிங்ஸ்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க போகுது அது இதை விட நல்லா கூட இருக்கலாம் எப்படியும் இருக்கலாம் அது எனக்கு அதை பற்றி கவலை கிடையாது ஸோ ஐ ஆம் கோயிங் ஃப்ரம் ஹியர் ஜுடிஷரின்ற ஒரு பதவியிலிருந்து தான் வெளியில் போகிறேன் தவிர வாழ்க்கையிலேருந்து நானும் ஒன்று வெளியில் போகல வாழ்க்கையிலேருந்து வெளில போகல எனக்கு செய்ய வேண்டியதுக்கு நிறைய வேலை இருக்குது அதெல்லாம் நிறைய அந்த பாட்டுக்கு நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் இந்த அதனால தான் கிவிர கதரவனும் சீனிவாசராகவும் சொன்ன போது
இறுதியாக நான் யாரையாவது ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா தயவு செய்து என்னை மன்னிச்சிடுங்க நீங்கள் வந்து நான் வந்து உங்களை ஹேர்ட் பண்ணது வந்து பண்ணியிருக்கலாம் ஆஃப்டர் ஆல் ஐம் ஏ ஹியூமன் பீயிங் ஐம் நாட் காட் ஐ டோன்ட் பிளே காட் உங்களை நான் வந்து ஏதாவது ஒரு காலகட்டத்திலேயோ உங்களை நான் உங்கள் மனசு ஹேர்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா இரண்டு கை கூப்பி வணங்குகிறேன் என்னை மன்னிச்சிடுங்க உங்களுக்கு வந்து இல்லை இந்த மன்னிப்பு பத்தாதுன்னா எனக்கு ஒரு லெட்டர் போடுங்க இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிட்டீங்கன்னு சொல்லுங்க கண்டிப்பா நான் எழுத்து மூலமாக என் மன்னிப்பை உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறேன் என்று கூறிக்கொண்டு இந்த வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி கூறி என்னை பாராட்டியதற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த் Thank you, Lord Shiv. May I now request advocates to honor our justice and advocates are requested to give one by one. Mr. Thilak Kumar sir, government leader is honoring our justice. Now, Mr. Advocate Prabhurajaru sir is honoring our justice. Now, President of MMBA, Mr. Srinivasan Raghavan, is honoring our justice. KPN Narayan Kumar, Secretary of MMBA, is honoring our justice. Mr. Sami Zurek is, is honoring our justice. Hmm? Alagamani. Mr. Alagamani, sir, is honoring our justice. Mr. Villavan Godai. is honoring our justice mr manikam is honoring mr mr elila rasu is honoring our justice mr suresh kumar is honoring our justice mr muthu kumar is honoring our justice Mr. Krishna Das, Vice President of MBHA is honoring our justice. Mr. Adil Vadival Shekhar is honoring our justice. Mr. M. Subhash Babu is honoring our justice. Mr. Subhash Babu is honoring our justice. Mr. Raja Gopal, MMBA founder, is honoring our justice. Mr. K. R. Nandarao, Secretary of Gandhi Memorial Museum, is honoring our justice. Mr. Raja Prabhaharan, Advocate, is honoring our justice. Next, Mr. Karpsami Pandian, Advocate, is honoring our justice. Advocate I. Pinekash is honoring our justice.
Mr. Ramar from Rojavanam Mudhyor Illam. Mr. P. Dhanasairan, sir, advocate, will honor our Gokul. Mr. Gokul, advocate, will honor our. Now it's time for vote of thanks. I request. The President of WAA, Ms. Anandavalli, to deliver the vote of thanks. Good evening to all. Vote of thanks is not a mere formality. This vote of thanks wholeheartedly comes from all the bar associations. As my Lord Honorable Mr. Justice P. N. Prakash has taken all his interest to have a sitting at Madurai bench before my Lord demitting his office. Honorable Judge is a down to earth person and a person who look into a practical aspect of it this week we had the opportunity of experiencing it when my lord was an administrative judge we had organized a mass cleaning program honorable judge started cleaning the peralavuk in the program illama ella edathilum poi irukra kuppai ellathai eduth eduth poda aarambichar ஒரு சமயத்தில் வந்து அந்த சேம்பர் பில்டிங் கிட்ட வரும்போது பார்த்தா ஒரே கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் ஒரே வருத்தம் நீதி பரிபாலனை செய்கிற இடத்துல பாட்டில்ஸை எடுத்து போடுற அளவுக்கு வச்சுருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஃபீல் பண்ணார் அந்த மாஸ் கிளீனிங் ப்ரோக்ராம்னு சும்மா ஒரு ஆர்கனைஸ் பண்ணிவிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்து பேப்பரில் போட்டுட்டு இல்லாமல் ரியலி வந்து அது கிளியராக டோட்டல் கிளீனிங் அதாவது அந்த இதுக்கிட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போட் ஹவுஸ் பக்கத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள கடகடன்னு இறங்கிட்டாரு எல்லாரும் அப்படியே யோசிச்சு பார்க்குறோம் அப்போ தான் யோசிச்சோம் யோகா மாஸ்டர் மாதிரி இருக்காரு அதனால முடிஞ்சது அவராலன்ட்டு ரியலி கிரேட் ஜட்ஜ் வி ஆர் வெரி வெரி தேங்க்ஸ்ஃபுல் டு யுவர் லார்ட்ஷிப் டு கம் ஓவர் டு மதுரை அண்ட் டு ஹேவ் அ சிட்டிங் அட் மதுரை பெஞ்ச் இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இந்த கிளினிக் ப்ரோங்களை அந்த பாட்டில்ஸை பற்றி யோசனை பண்ணினது தான் நான் என்ன ஃபீல் பண்ணுறேன்னா மிஸ்டர் அருள்வழி சேகர் நிலை பண்ண அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி அட்வொகேட்ஸ் அது மைண்டில் இருந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால தான் அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரும்போது இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஹி ப்ரொவோக்ஸ் ஹிம் டு கெட் ஆங்கர் ஹி டிட் நாட் டூ இட் அண்ட் மேட் தி ஜூனியர் டு ரியலைஸ் தட் வாட் ஹீ இஸ் நாட் டூயிங் இஸ் நாட் கரெக்ட் really i am grateful to your lordship to have your lordship as a judge and as an administrative judge for two times in madurai bench and thank you lord for on behalf of all the association we thank your lordship and for giving this opportunity to bid the farewell on behalf of all the associations at madurai bench i thank honorable mr justice g j chandran to be present here honorable mr justice b pogarendi honorable mr justice r vijay kumar honorable mr justice Manish Babu to be present in this occasion. Honorable Justice G. Jagadish Chandra, I am sorry, my Lord, for your Lordship's presence for this great occasion. As Honorable Justice P. N. Prakash said, His Lordship is only demitting the office. He is always with us. I think we can take the liberty of approaching His Lordship to have lectures on our associations also. I thank Mr. Isaac Monlal, Senior Advocate, Mr. Meenakshi Sundaram, Senior Advocate, Mrs. Krishnaveni, Senior Advocate, to be present on this occasion. And uh, it's also a great occasion to have Mr. Karnanadi, the first member of the Law Commission of India, to be amongst us. I thank you, sir. I thank all the advocates, both and men and women, who are present here. Very important to notice, normally as office bearers of all the association, we have the, we have the experience, we will not arrange any functions either on monday evening or on friday evening because that we will people will be flying to their native places on friday evening the affection of our members of the bar shows the presence of the members of the members of the bar here in a very high manner that shows the members have got great love and affection towards our lordship justice p n prakash i thank the opportunity given thank you one and all thank you ma'am Now I take this opportunity to thank the one who thanked everyone. Thank you ma'am.